അസ്സലാം വലൈക്കും അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിലമീൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂലിൽ അമീൻ വാല അലിഹി വാസഹാബിഹി അജ്മാഈൻ അമ്മാബാദ് താങ്കൾ ഞങ്ങളോട് ഈ സമുദ്രം മുറിച്ചു കടക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളതിന് തയ്യാറാണ് ബർഗുൽ ഹിമാദിയിലേക്കാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനും ഞങ്ങൾ സജ്ജരാണ് പ്രവാചകരെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ നബി കരീം സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയോട് അവിടുത്തെ അനുയായികൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത് ബദർ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ സുവർണാധ്യായം അതാണ് ബദർ ബദറിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള ധാരണയോ തെറ്റിദ്ധാരണയോ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധം നാം ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആധുനിക ചരിത്രത്തിലും നാം ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ബദർ അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നോ ഇന്ന് ലോകത്ത് യുദ്ധങ്ങളുടെ മാപിനി എന്താണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ എത്ര നഷ്ടപ്പെട്ടു ആയുധങ്ങൾ എത്ര ചെലവഴിച്ചു എത്രമാത്രം നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ യുദ്ധം എത്ര കാലം നീണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്കെടുപ്പുകളാണ് യുദ്ധത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്നത് നിസ്സാരമായ കാര്യത്തിനു വേണ്ടി പതിറ്റാണ്ടുകളോളമാണ് യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ യുദ്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വായന നടത്തപ്പെടുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യ ജീവനുകളാണ് പൊലിഞ്ഞുപോയത് എന്നാൽ ബദറുയുദ്ധം അത്തരം ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ചേർക്കേണ്ട യുദ്ധമാണോ അല്ല ഒരിക്കലുമല്ല ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ ആണ്ടുകളോ പതിറ്റാണ്ടുകളോ നീണ്ടു നിന്ന ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നില്ല ബദറുയുദ്ധം മറിച്ച് റമലാൻ പതിനേഴിൽ ഹിജറ രണ്ടാം വർഷം റമലാൻ പതിനേഴിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധം ബദറിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ മുഖ്യ വിഷയമായി മാറിയിരുന്നത് അധികാരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള രക്തരൂക്ഷിതമായ സംഘട്ടനമായിരുന്നോ ഒരിക്കലുമല്ല പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ബദർ സത്യവും അസത്യവും തമ്മിലുള്ള ധർമ്മവും അധർമ്മവും തമ്മിലുള്ള തൗഹീദും ഷിർക്കും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു ബദറിൽ കണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് ബദർ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശവും പാഠവും നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ബദറിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ത്യാഗികളായ ഒരു പറ്റം ആളുകളുടെ ചരിത്രമാണ് ബദർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ കാരണമല്ല മറിച്ച് തങ്ങളുടെ നാഥൻ അള്ളാഹുവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്ത ഒരു കൊച്ചു സമൂഹത്തിന് പിറന്ന നാട്ടിൽ വളർന്ന നാട്ടിൽ ജീവിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ പീഡനങ്ങളുടെയും മർദ്ദനങ്ങളുടെയും മുറപ്പാടുകളുമായി അവർ മദീനായിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയായിരുന്നു മദീനയിലെത്തിയിട്ടും അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്തെടുക്കുവാനും തങ്ങളുയർത്തിപ്പിടിച്ച ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനുമുള്ള തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുവാദ പ്രകാരം നടന്ന ഒരു സായുധ പോരാട്ടമാണ് ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു വലിയ ആയുധങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരിട്ടതല്ല തികച്ചും മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാളുകളാണ് ആയിരത്തോളം വരുന്ന ഒരു വലിയ സംഘത്തെ നേരിടുന്നത് റബ്ബ് സുബാനഹുവത ആല പറയുന്നു വലക്കത് നസറക്കുമുള്ളാഹു ബി ബദർ വ അൻതും അതില്ല വത്തക്കുള്ള ബദറിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കൂ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചു സംഘം ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് തൗഹീദും ഷിർക്കും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ തൗഹീദിന് വിജയം ലഭിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമെന്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കൂട്ടങ്ങളല്ല വിജയത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ആയുധങ്ങളുടെ കൂട്ടമല്ല വിജയത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം സമ്പത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും കനകത്തിൻ്റെയും 
കൂമ്പാരമല്ല വിജയത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം പിന്നെ എന്താണ് വിജയത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാനും തക്കവയുമാണ് ആത്മാർത്ഥതയാണ് ആത്മാർത്ഥമായ സമ്പൂർണമായ സമർപ്പണമാണ് ആത്മവിശ്വാസമാണ് നേതാവിനെ അനുസരിക്കലാണ് ഭൗതികമായ താൽപ്പര്യങ്ങളില്ലാതിരിക്കലാണ് പാരത്രിക ജീവിതമാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുണ്ടോ എങ്കിൽ വിജയം നമുക്ക് തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് ഈ സംഭവം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ബദറിൽ വിശുദ്ധ കലിമത്തു തൗഹീദിനു വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം പൊരുതിയിട്ടുള്ള ധീരന്മാരാണ് വീരന്മാരാണ് ബദറിലെ ഷുഹതാക്കൾ അഥവാ ബദിരീങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ ബദിരീങ്ങൾക്ക് എന്നും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് അവരെ ഒരിക്കലും പഴിചാരരുത് കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് ഹബീബായ റസൂലല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബദറിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കുന്ന ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ നാം നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നൊരു ആഘോഷമോ ആചരണമോ നടത്തലാണോ അല്ല ഒരു ബദരീങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ആണ്ടു നേർച്ച കഴിക്കുക എന്നതല്ല ഇന്നത്തെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ഒരു ആചാരം ഒരിക്കൽ പോലും നബിദിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഈ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവെ നിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനും നിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പണിയെടുക്കുവാനും നിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ത്യാഗം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുക്കമാണെന്ന് മനസ്സ വാച കർമ്മണ പ്രഖ്യാപിക്കലാണ് ഈ ദിനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അത് നിർവഹിക്കുവാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സത്യസരണയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും നാഥനു വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനും നമ്മളെല്ലാവരും തയ്യാറാവുക പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുക അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സലാമലൈക്കും